ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಡಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಶ್ವೇತ ಪ್ರತಿದಿನದ ಡಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಡಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇವಲ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಟೀನೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ ಲೆಸ್ ಥೆರಪಿಯ ಡ್ರಗ್ ಲೆಸ್ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ವಿ ಜಯರಾಜ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಸ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಟೀನೇಜ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆರಿ ಟು ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಸ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಟೀನೇಜ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಏನೋ ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆ ಆಗೋರಿಗೂ ಯೂಶಲಿ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಟು ನೈನ್ಟೀನ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅವ್ರು ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ ದಟ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಓನ್ ಆಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಅದರಲ್ಲೂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಲಿಬರ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಶಲಿ ಒಂದು ಟಿಪಿಕಲ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟೀನೇಜರ್ ಗಳಿಗನ್ನ ನಾವು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಟೀನೇಜರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡದೆ ನಾನು ಯಾವ ತರದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾವ ತರ ನನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನ ನಾನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಲೈಫ್ ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ಲೆಜರಬಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಟೀನೇಜರ್ಸ್ ಆಗೇ ಇರೋದು ಆದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆರಿಯರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ನಾವೇನು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅರ್ಧ ಭಯ ಜಗುಪ್ಸೆ ಬರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಮೈಂಡ್ ಬಾಡಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಟುಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ತರದ ತಿರುವನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋದೇ ಈ ಎರಡೂ ವಿಚಾರಗಳಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ವಿಷಯ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಎರಡು ಎರಡು ಸಿಕ್ಕದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅನ್ಭವಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಖುಷಿ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ವಿಚಾರ ಇದು
ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮನೇಲೂ ಈ ತರದ ಸಿನಾರಿಯೋ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ವಲ್ಗರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ನಂಗೆ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಮುಜ್ಗರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದೊಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಫೇರ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಇರಬಹುದು ಅದನ್ನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಬಂಬಾರ್ಡ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತು ನೀವ್ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಈ ತರನೇ ಆಗಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಈಗ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ ಲೈಫ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಅದು ಯಾವ ತರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇರಬಹುದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮಗು ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದು ಬುನಾತಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದು ಆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೂಡ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಅದರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಈ ತರ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ನಂಗೆ ಈ ತರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾನೋ ಅಥವಾ ನನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೀರಿ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಈ ತರದ ಒಂದು ಏರುಪೇರಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಾನೋ ಮಗು ಅರ್ಥನೇ ಆಗಿರಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಏಜ್ ವರ್ಗು ಕೇವಲ ಬಾಡಿ ಅನಾಟಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಮಗು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಇಂಟರ್ನಲಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಸೊ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಆ ಮಗುದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಪ್ಬ್ರಿಂಗಿಂಗು ಅದಾಗಿರಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಇಂದ ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದು ಒಂದ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಗು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗುಡ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಜಗಳ ಆಡಿರೋದು ಬೈ ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಗು ಇದು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತುಂಬಾ ಜನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಇದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅವಹೇಳನವಾಗಿ ಬೈದಿರೋದು ನೀನು ಉದ್ದಾರ ಆಗಲ್ಲ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ಯಾಕೆ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಹೋಗೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಾಯ್ರಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಆತರ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿತ್ ಡ್ಯೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೀಚರ್ಸ್ ಈ ತರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಇದಾರೆ ನಾವು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ವಿ ಕಾಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ಓ ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಡೇರ್ ಅಂತ ಈ ತರದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಇವ್ರ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇವ್ರ ಹೀಗ್ ಅನ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಅಥವಾ ಭಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರೋ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೂ ಬಟ್ ಎಸ್ ಗುಡ್ ಬಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಲೋ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ನೀನು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೋ ಬಿಕಾಸ್ ಮುಂದೆ ಈ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ
ಎಸ್ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ ನಂತರದ ಅನುಭವ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಳೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ನಮ್ರತಾ ಇದಾರೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ ಜೊತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮ್ರತಾ ಹೇಗಿದ್ರ ಈಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಮುಂಚೆ ನಂಗೆ ಬೋತ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಮೆಂಟಲ್ ಎರಡ್ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ನಂಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆವೆನ್ ಟು ಏಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ನಾನು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಇಂದ ಬಳಲ್ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಂಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅದು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಒಂದ್ ದಿನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನಾವು ಸೊ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಅಂಡ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗ ಸೊ ಈ ತರ ನಾನು ಟಿವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಂಟಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಫಿಯರ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಏನ್ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಲೈಕ್ ಓವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫಾರ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಏನೋ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಮೆಂಟಲಿ ತುಂಬಾ ಈ ತರ ಬೇಕು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಸಮೃದ್ಧಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಬೋದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆರಿ ಮಚ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈ ಯಂಗ್ ಏಜ್ ಅಥವಾ ಟೀನ್ ಏಜ್ ಹದಿಹರಿಯ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹುಚ್ಚು ಕೋಡಿ ಮನ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವೋ ಅದ್ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಅವರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳದ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ನಾವ್ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂತನೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾವ್ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಬೇಡ ಇದು ತಪ್ಪು ಇದು ನನಗ್ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ನಾನ್ ಸರಿ ಹಾದಿಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ತುಂಬಾ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನ ಮತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಸಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ಗಮನವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಯೋಗದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೊಡಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ರೂಟ್ ನ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ವಹಿಸಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಏರುಪೇರ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ವನರೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ತರಂಗಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರ ಸಣ್ಣ ಭಯ ಯಾರೋ ಏನೋ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾನು ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡೋದ್ರ ಕಡೆ ಅದನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಡೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗಮನ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂಡ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರ ಸಣ್ಣ ಭಯ ಯಾರೋ ಏನೋ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾನು ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ರೆಕ್ಟಿ
ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಔಟ್ ಬಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇದಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿಸ್ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಓದಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಲೇಜಿನೆಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ನಿದ್ದೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋ ತರ ಅನ್ಸಬಹುದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಫೋಬಿಯಾ ಕೆಲವರು ಬರುತ್ತೆ ಯಾರು ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಏನಾದ್ರೂ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಬಿಸಾಕೋದು ನಮ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಆ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಸರಿಯಾದ ಕೇರ್ ಕೊಡದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಮುಂದೆ ಯಾವ ತರ ಆದ್ರೂ ಏರುಪೇರು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಫಿಯರ್ ತರ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು ಕತ್ಲೆ ಭಯ ಹೈಟಿನ್ ಭಯ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಯ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನನ್ನನ್ನ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ನಂಗ ದಾರಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಭಯ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಭಯ ಆ ತರ ಇರಬಹುದು ಫಿಸಿಕಲಿ ತುಂಬಾ ಲಾರ್ಜ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಬಂದವ್ರು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಗುಗೆ ಅಥವಾ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ತರ ಅಥವಾ ಸೂಸೈಡ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ತರ ಡೈಜೆಷನ್ ಇಶ್ಯೂ ತರ ಇರಬಹುದು ನಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯನು ತುಂಬಾ ರಿಪೀಟೆಟಿವ್ ಆಗಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು 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 ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ಅನ್ಈಸಿನೆಸ್ ಆರ್ ಹೆವಿನೆಸ್ ಆ ತರದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರಬಹುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ತಲೆ ಸುತ್ತು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಅದು ಒಳಗಡೆ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸಿಗಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಂದ ಇಂತ ಇರಬಹುದು ನಾನು ಏನೋ ತಪ್ಪ ಮಾಡಿದೀನಿ ಆ ಗಿಲ್ಟ್ ನ ಈ ತರ ಸಿಂಪತಿ ಮೂಲಕ ನಾನು ಅದನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರಬಹುದು ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಎನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈಗ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು ಅಂದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಮನ್ಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದು ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಬಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಗೋತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಆ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅರಿವಿದ್ದಿದ್ದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ತುಂಬಾನೇ ಓಪನ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಸೈಕೋಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ತರದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ಅಂಗಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಂಗೆ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಸುಮ್ನೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ನೀನ್ ಏನು ಈ ತರ ಏನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಸಿಂಪತಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು ನಾನು ಇದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಗುಡ್ ಮದರ್ ಅವ್ರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ ಅಥವಾ ಗುಡ್ ಡಾಟರ್ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಬೋಲ್ಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಐ ಕೆನಾಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ ಮದ್ವೆ ಆಗೋಕಿನ್ನೊಂದ್ ಎರಡು ವಾರ ಇರೋ ಮಗು ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನನಗೆ ಐವತ್ ಸಾವಿರ
ತಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇವ್ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ನಿಮ್ದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಬಟ್ ನೀವು ಅವರ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬಂಬಾಡ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಪೈ ಮಾಡಿ ಅಂತಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದನ್ನೇ ಮತ್ ಮತ್ತೆ ಮುಡ್ತಾರೆ ಮತ್ ಮತ್ತೆ ಕೈ ತೊಳಿತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಹೊತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅವರ್ ಗಟ್ಲೆ ಕತ್ಲೆ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮುಖ ಕೊಡ್ದೇನೆ ಹೋಗಿ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಅಂತ ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಹಾಗೆ ಕೋಪಿಸ್ಟಿ ನನ್ನ ಮಗ ಹಾಗೆ ಯಾರತ್ರನು ಸೇರಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಒಂದ್ ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದ್ರ ತರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ವಾತಾವರಣ ಮಗುವಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಅವ್ರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ಬಹುದು ಆವರೇಜ್ ಬಿಲೋ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮಗನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಸಿ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಹೌದು ಆತಂಕವನ್ನ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ರಶ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂಬಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಆಗಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ನಾನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಏ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬೇಕು ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಗೂ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋ ಮಗು ಒಂದ್ ಅಷ್ಟು ರಾಶಿ ಜನ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಿ ಯು ಸಿಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಗ ಓ ನಂಗೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಇವಾಗ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ವರ್ತ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಓ ನಾನ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ನೀನು ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ಕಿಂತ ನೋಡು ಅವ್ರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ್ರೂ ನೀನ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ನಂಗ್ ಅವತ್ ಮದ್ವೆ ಮನೇಲಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರಿಂದ ನೀನ್ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ನೀನ್ ನಂಗೆ ಒಂದ್ ಕಾರ್ ಕೊಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೇಲಿ ಇರಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಏನೋ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಅಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಅಂತೂ ಮಗು ಆರೋಗ್ಯವಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಇದು ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆದವರು ಗಮನಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೆ ದೇಹದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ್ರೆ ನಾವು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮುಜುಗರ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿರೋ ಪ್ರಯತ್ನನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಆರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಳಿಸ್